اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاطب النبیین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل وصحابت اجمعین اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراہی مبنی الجعفی البخاری رحمت اللہ علیہ ورحانہ بھی فی دارین آمین قال باب القصدی والمداومت علی العمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام اینگنیان عمل چاہیے اندر ایرانڈ کاریوں آن ای ادیائیت ال پڑی پکن دو ادائیت கூடுதல் கூடுதல் அல்லாஹு தாலா இருக்கு அடுக்கும் போல் கூடுதல் இபாதத்துகள் செய்யும் என்னால் அது எத்திர வரே போகாம் ஏது ரீதியிலான நம்மட ஜீவிதம் கிரமப்படுத்தேன்னது அதாயது நுகுடி பரஞ்சால் ஒரு வெக்தியுடைய சமையம் அவன் ஒரு டைம் டேபிளு வெச்சி கிருத்தியப்படுத்தி வைக்குந்து போலே ஆவணம் ஒரங்குகையானங்கள் அதில் எத்திரை ஒரங்கணம் படிக்குகையானங்கள் எத்திரை படிக்கணம் எத்திரை சமியம் படிப்பிக்கணம் எத்திரை சமியம் குருக்கானோதனம் எத்திரை சமியம் Kristin, வேண்டது என்னானு ஈ அத்தியாயத்தில் பரதாரமாயி படிப்பிக்கின்னது وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرْنَا بِي أَنْ شُعْبَتَ أَنْ أَشْأَثَ قَالَ سَمِيُتُ أَبِي قَالَ سَمِيُتُ مَسْرُوقًا قال سألت عائشة رضي الله عنها مسروق فريو قيان نان عائشة رضي الله عنها يود چودجو أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تنقلك يد عملان ஏட்டும் இஷ்டப்பட்டுது ஏது விதத்தில் செய்யிலானு எப்போலும் அவடத்தேக்கு இஷ்டப்பட்டுது என்ன சோதிச்சப் போல் காலத்து ஆயிசாரதி அல்லாகு என்ன பரையுனோ அத்தாயிமு தாயிமாய அமலானு நாயது ஒரு திவசம் ஒரு அல்பம் போலு முரங்காதே Nayaan melakukan itu baru yang sekali ke. Itu yang 
ക്ഷീണമായി തീരെ നിക്കരിക്കാൻ കഴിയാതായി അന്നത്തെ തഹജ്ജതും പോയി സുന്നത്തെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ദാഇമ് എന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ഇബാദത്ത് എടുക്കുകയും അത് പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്പം ഉറങ്ങാം നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് രാത്രി പകുതി വരെ ഉറങ്ങും ഉറങ്ങി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരി മുതൽക്ക് ഉറങ്ങലല്ല ഇഷാ നിസ്കരിച്ച് അതിഥികളെയൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചു സഹാബത്തിനോട് പ്രത്യേകം വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഭാര്യമാരോട് വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും സംസാരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറക്കത്തിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിന് പോയാൽ രാത്രി പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് താജു നിസ്കരിക്കും ചില ദിവസം താജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പനേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഹജീസിൽ പറയുന്നത് കാനയക്കവും ഇതാ സമയ സ്വാരിക രബി സല്ലാ വലയ സിന്ധങ്ങൾ സുബഹിൻ്റെ വാങ്ങ് കേട്ടാൽ എഴുന്നേൽക്കും حدثنا قطيبة عن مالك إن هشام بن عروة عن نبيه أن عيشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه نبي صلى الله عليه وسلم تنغلق أتو مشتبت عمل ورو بكذي قلم جيونا عمل ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലതി യദൂമു അലൈഹി സാഹിബു ആ അമൽ ചെയ്യുന്നവൻ ദായിമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അമലാണ് അപ്പോൾ തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദിവസമോ ഒരു നാലിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ വിത്രു നിസ്കരിച്ച് പിന്നൊരു ദിവസം പത്തിറക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ വിത്രു നിസ്കരിച്ച് പിന്നൊരു ദിവസം അൽബക്ര സൂറത്ത് മുഴുവൻ ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആയിട്ട് ചില ദിവസം കണക്കിൽ അധികം ഉറക്കമൊഴിക്കുകയും വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം വിവാദത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിവാക്കിയിട്ട് ഇത്ര ഇറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് ഇത്ര സമയം ദിക്കറി ചെല്ലുക ഇത്ര സമയം ആക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ സമയം ഒരു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി എന്നും ചെയ്യുന്ന അമല് അതാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം കാല റസൂലുള്ളാഹി صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله او اذا مال വളരെ പേടിക്കേണ്ട സംഗതിയ لن ينجي احد منكم عمله നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും അവന്റെ അമല് രക്ഷപ്പെടൂ എടുത്തുവര അവന്റെ അമല് ഉണ്ടല്ലോ അവണ്ട എന്നെ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് ആരും ഉറപ്പിച്ചു പോണ്ട ഒരാളുടെയും അമല് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂര കാലു അപ്പം സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വല അന്തയാ റസൂലല്ല തങ്ങളെയും അമല് രക്ഷപ്പെടുത്തൂല എന്നാണോ കാല വല അന ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ എന്നെയും എൻ്റെ അമല് രക്ഷപ്പെടുത്തൂല ഇല്ല അയ്യ തഹമ്മദനില്ലാഹു ബിറഹ്മത്തിൻ അള്ളാഹുവിൻ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ പൊതിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ റഹ് അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ മൂടി എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഒഴികെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സദ്യതൂവക്കാരിബു നിങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുക 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയുള്ള വിവാദത്ത് ചെയ്യുക വഹുദു വറുഹു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പക്ഷേ എമ്മിന ദുൽജത്തി രാത്രിയിൽ നിന്നുള്ള അല്പസമയവും എല്ലാം നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുക ഓൽ കസ്ത അൽ കസ്ത തബലുഹു നിങ്ങൾ മിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അൽ കസ്ത അൽ കസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മിതമായ നിലക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും മിതമായ വിവാദത്ത് മിതമായി മറ്റ് ഉറങ്ങേണ്ടത് ഉറങ്ങുകയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സഹീബുൽ ബുഖാരി തന്നെ ഉണ്ട് ബാബു സമരി ഫില്ലൈലിമ അഹ്ലിഹി രാത്രിയിൽ ഭാര്യമാരോടും വീട്ടുകാരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിമിതങ്ങൾ കാരണം ഒരിക്കലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടുകാർ പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരു കിടക്കാന്നല്ലാതെ അവരോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂലല്ലോ ആളുകളെ വരവ് പോക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരല്പസമയം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരോട് ഭാര്യമാരോട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ മക്കളെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരല്പസമയം എടുക്കും വിവാദത്ത് കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാവുന്ന വിവാദത്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റു ചില സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് കാലിന് നീര് കെട്ടി വീർക്കുന്നത് വരെ ഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത ആളല്ലേ തങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഫല അക്കൂന് അബുദൻ ഷക്കൂറ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള ആളാവണ്ടയോ ആയുഷ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത് നബിസല്ലാ വാലിയോസം തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെയും സാധിക്കും അവിടുത്തെ ശരീരം അങ്ങനെ വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കും അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ എല്ലാ രാത്രിയും എല്ലാ സമയവും ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് അവൻ പകൽ അസറും ലഹറും അതിന് മകരിവും എല്ലാം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകണം കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള അക്കതായ സുന്നത്ത് രണ്ടരക്കാലത്ത് മുൻ മുന്നിലും രണ്ടരക്കാലത്ത് പിന്നിലും ഉള്ള അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ കൂടുതലുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിയൂലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നാല് കാലത്ത് എടുത്താലും തിരക്കേടില്ല അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് ഗോകളുടെ മുമ്പ് നാല് ഗോകള ശേഷം നാല് എല്ലാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിവാദത്തിന് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വേണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസന്തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അൻ മോസബനി ഹുക്കുമത്ത് അൻ നബി സലമത്തബനി അബ്ദുൽ റഹ്മാനി അൻ ആയിഷത്ത് റലി അള്ളാഹു അൻഹ അൻ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കാൽ സദ്ദിദു വഖാരിബു വഅലമു അല്ലൻ യുദ്ഖില അഹദകും അമലഹു അൽ ജന്ന നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരാളെയും അവൻ്റെ അമൽ സ്വർഗത്ത് കടത്തൂല അമൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്ത് കടത്തൂല وأن أحب الأعمال أدوامها إلى الله عمل يقول لك أتوم بريا بطرد أدوامها إنهم جيونا دائما إيتا جيونا عملان إلى الله الله بريك وإن قال لا هذا ترك قرنيا لمسري يعني برد لي رن ركاية تتعجد الكارو ورمون ركاية تويترو ورن جر ركاية تقول لما ديا كانا نورتان قايدنا دنجل نارا ترين نسكري كانو هيه അതൊന്നും നിസ്കരിച്ചാൽ അതൊരു വർക്കത്താണ് 
എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് റക്കാത്ത് താഹജ്ജത് അത് ചിലപ്പം വലിയ സൂറത്തോത ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ സൂറത്തോത അങ്ങനെ സൂറത്ത് കുറച്ച് ഞെട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ അതും പോകാം ഏതായാലും ഒരു അഞ്ച് റക്കായത്ത് രാത്രി നിസ്കാരം അതല്ലെങ്കിൽ നാല് റക്കായത്ത് തഹജ്ജത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് റക്കായത്ത് വീത്തുറു ഇങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അമൽ ചെയ്യൽ ആണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇക്ലഫോമിനെ മാലിമാത്തൂത്തേക്കൂൻ നിങ്ങൾ അമലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള അമൽ പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യുക ബീവിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മൽ മോമിനിൻ ഖാന അമലുൻ നബിയ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഹൽക്കാന യഹുസ്വയ്യാമി കാലത്ത് ലാന അമലുഹു ദീമത്തൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകം മാത്രമാക്കി അമൽ ചെയ്ത് നിസ്ക അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഖാന അമലുഹു ദീമത്തൻ ായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അമലാണ് നബിതങ്ങൾ ചെയ്തത് അയ്യക്കും യസ്തത്തെയും മാക്കാനൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യസ്തത്തെയും എന്നാൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നബിതങ്ങൾ തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓതും അതിന് ശേഷമുള്ള ആരെയും ഓതും സൂറത്തു നിസാഹ് ഓതും അങ്ങനെ വലിയ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് രാത്രി പകുതി സമയവും നിസ്കരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് മിക്ക രാത്രികളിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നമ്മൾ ആർക്കാണ് കഴിയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ മാത്രം ദാഹ്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ജോലിയാവുക അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം അന്നായിഷത്ത് ഹജീദിന് അമൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അതാണ് വേണ്ടത് വേറെ ഒരായത്തിൽ കാണാം വല്ലതീന ഇതാം ഫക്കു ലം യുസ്രിഫു വലം യക്കത്തുറു വക്കാന ബൈനതാലി കക്കവാമ ഒരാൾ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ സ്വത്ത് ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് തീർത്ത് പിറ്റേന്നില്ലാതെയായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് വല്ലതീന ഇതാം ഫക്കു അവർ ചെലവഴിച്ചാൽ ലം യുസ്രിഫു അമിതമായി ചെലവഴിക്കൂല ഇസ്രാഫ് സുബാനുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രയാണ് ഇസ്രാഫ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അറിയില്ല ഭയങ്കര ഇസ്രാഫ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചില നിക്കാഹിൻ്റെ മജലിസിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം പിടച്ചു പോവും എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിന് മഹറ് സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കലാണല്ലോ അപ്പോൾ നിക്കാഹിൻ്റെ മജിലിസിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആഭരണം കൊണ്ടുവെക്കുന്നു എന്താഭരണം പുതിയാപ്പുഴ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന മഹറ് ആ ആഭരണം തന്നെ നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ പവൻ ആ ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിന് അത് തന്നെ കെട്ടാൻ കഴിയില്ല അത്രയും അധികം ആഭരണം പുതിയാപ്പിള മഹറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ട് പെണ്ണിന് അതിൻ്റെ പത്തരട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിക്കാഹ് കഴിയാതെ ആ സദസ്സെന്ന് എഴുന്നീറ്റ് പോകുന്നെങ്കിലോ എന്നുവരെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നെ നിക്കാഹ് കഴിക്കും പിന്നെ അവരോടൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്വകാര്യത്തിൽ 
ഇത്രയധികം ഒന്നും മഹർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മഹർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിതമായ നിലക്കാക്കണമെന്ന് നബിസല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നിങ്ങൾ മഹർ കൊടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ പത്തരട്ടി പൊന്നു തന്ന് ഇതിന് പകരം സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വീടില്ലാത്തത് എത്രയുണ്ട് ആ വീടില്ലാത്ത ഒരു സാധുവിന് ഒരു വീടുണ്ടായി കൊടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ ആഭരണം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അത് പിന്നെ അള്ളാഹു താല പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചതാ പൊന്ന് ആഭരണം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാല ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ചെറിയ ചെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഏത് കാലവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര എടുത്ത പൊന്താത്ത സ്വർണം ഇങ്ങനെ മഹറും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പാവങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ന് ഞാൻ പലരെയും സ്വകാര്യത്തിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികളെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇസ്രാഫ് ഒരിക്കലും പാടില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു വല്ലതീന ഇത് അംഫക്കോ ലം യുസ്രിഫോ ചെലവഴിച്ചാൽ അവർ അമിതം ചെലവഴിക്കൂല വലം യക്കുറു ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കാതെ ബഹയിൽ തരം കാണിക്കുകയുമില്ല വക്കാന ബൈന ദാലിക കവാമ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ മധ്യനില കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ മോമിനിയങ്ങൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഇതാ പറയുന്നു ആ ഖുർആാൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സദ്യതു കാരിബു നിങ്ങൾ മിതമായ നിലക്ക് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഒരു മധ്യ നില കൈക്കൊള്ളുക വക്കാലിക്ക ജാലിനാക്കും ഉമ്മത്തൻ വസത്തൻ നിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു താര ഒരു മധ്യനില കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മധ്യനില കൈക്കൊള്ളണം എല്ലാ വിഷയത്തിനും മധ്യനില കൈക്കൊള്ളണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും ഉറങ്ങുന്നതിലും നടക്കുന്നതിലും ഇരിക്കുന്നതിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിലും അലങ്ക അലങ്കരിക്കുന്നതിലും എല്ലാം മധ്യനില പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയൊരാൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കും പോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ആളെ സൽക്കരിക്കണമെന്നില്ല അത് നടക്കുകയുമില്ല ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് സൽക്കാരവും ക്ഷണവും എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടും എത്ര വന്നാലും അതിനെല്ലാം ഒരു മിതമായ അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അമൽ ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മൾ മിതമായ നിലക്ക് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ചെയ്യലാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ അമൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹു തല നമ്മളോട് അമൽ ചെയ്യാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വലാസുരി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഹുസുർ മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണ് ഇല്ലല്ലീന ആമനു അമിനു സ്വാലി ആത്തി മോമിനിയങ്ങളും സാലിഹാത്തായ അമൽ ചെയ്തവരും ഒഴികെ അപ്പോൾ സാലിഹാത്തായ അമൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ഹദീസിൽ പറയുന്നു ലയുഞ്ചിയ അഹദുക്കു അഹദൻ മിങ്കും അമലുഹു ഒരാളുടെയും അമല് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകണ്ട ഇല്ല മഷറയിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല ഹാജരാക്കും ആ മനുഷ്യനെ ഹാജരാക്കിയിട്ട് മലായിക്കത്തിനോട് പറയും എൻ്റെ ഔദാര്യമായി ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണമെന്ന് എൻ്റെ ഫതുല് കൊണ്ട് സ്വർഗ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണമെന്ന് അപ്പം ഇവൻ പറയും അള്ളാ എനിക്ക് നിൻ്റെ ഫതുലൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമല്ല ഞാൻ ഒരു തെറ്റും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താര ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ ആരാണ് പടച്ചത് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളം ആരാണ് പടച്ചു തന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഭക്ഷണം ആരാണ് പടച്ചു തന്നത് അള്ളാഹു ഒതുവെടുക്കാനും നിസ്കരിക്കാനുമുള്ള കൈയും കാലും ആരാണ് തന്നത് അള്ളാഹു ശരീരം ആരാണ് തന്നത് അള്ളാഹു ഈ കഴിവ് ആരാണ് തന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിനക്കൊരു അവകാശവും ഇല്ലല്ലോ അള്ള തന്ന കൈ കൊണ്ട് അള്ള തന്ന കാലുകൊണ്ട് അള്ള തെറ്റി കൊണ്ട് 
ശരീരം കൊണ്ട് വിവാഹത്തെടുക്കുന്നതിന് നിനക്കൊരു അവകാശവുമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയും ഇവനെ സ്വർഗത്തിൽ രണ്ടാമത് നരകത്തിൽ പോട്ടെ മോൻ നമ്മളെ പകൽ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് നാം നരകത്തിൽ പോട്ടെ എന്ന് പറയും ആ സമയത്ത് അവൻ അട്ടഹാസിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും റബ്ബേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയി അബദ്ധമായി പോയി എനിക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല റബ്ബേ എന്നെ നീ നിൻ്റെ മഹുലായ ഫതിലുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ മഷറയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ കുത്തകയൊന്നല്ല എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഹ്റത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു അതിന് നിബന്ധനകൾ വെച്ചു ലഹാ കസബത്ത് ആ നഫ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവർക്കുണ്ട് വാലിഹ മക്തസബത്ത് എന്ത് കുറ്റം ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും ഉണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത അമർ നന്നായോല്ലേ എന്നാർക്കാണ് അറിയുന്നത് അള്ളാഹു തല അത് സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നാരാണ് അറിയുന്നത് ആരും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു താര അവൻ്റെ മഹളായ പതിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമൽ നന്നാക്കി തരുകയും ആ അമൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ കുറേ നിക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വർക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ അതൊന്നും ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അതിലൊരു ചെറിയ ലോകമാന്യത്തിൻ്റെ നെയ്യത്ത് കടന്നുകൂടിയാൽ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോരേ ഏ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ കൊടുങ്ങിയാൽ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോര് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുങ്ങിയോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും നമ്മളറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ്റെ മഹളായ പതിലുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമൽ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം ചെയ്യുകയും വേണം പക്ഷേ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അടിമകളായത് കൊണ്ട് ആ ഈ യജമാനൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നാണ് ആ നിരക്ക് നിങ്ങളും ഞാനും അമൽ ചെയ്യുക അത് മിതമായ നിരക്കുള്ള അമലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ അമൽ ചെയ്യുക അതാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എപ്പോഴും അമൽ എപ്പോഴും അമൽ 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 ആ അമലെല്ലാം മിതമായ നിലക്ക് അമൽ ചെയ്യും ജനങ്ങളെ നന്നാക്കും ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയോ അധികം ഗുണയും ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലാ ഒരു ചെറിയ ഹജീസും കൂടി ഓത അന്നസുബന് മാലിക്കൻ റതിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നഹു ഖാൽ സമയത്തുഹു യഖൂലു ഇന്ന റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സല്ലാലന യൗമൻ അസ്വലാത്ത ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് നിസ്കരിച്ച് ഹുമറ കൽ മിമ്പറ പിന്നെ മിമ്പർ മിൽക്ക് കയറി അഷാറബി അലിഹി കൈകൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കി കൈബല കൈബലത്തിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ കൈബലൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടു അൽ ജന്നത്തവൻ നാറ സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടു മുമസ്ഥലത്തൈന് ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ ശരിയായ കോലം ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫി കുബലി ഹാദൽ ജിദാർ ഈ ജിദാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഞാൻ സ്വർഗവും കണ്ടു നരകവും കണ്ടു എന്നാൽ ഫലം അറക്കൽ യൗമി ഫിൽ ഹൈരി വസ്രി ഫലം അറക്കൽ യൗമി ഫിൽ ഹൈരി വസ്രി ഹ 
ഖൈറിലും സ്വർഗിലും ഇന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖൈറ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഖൈറ് പോലെ മറ്റൊരു ഖൈറില്ല നരകത്തിൻ്റെ ഷെറ് പോലെ മറ്റൊരു ഷെറും ഇല്ല ആ നിരക്ക് സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു തല നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ മതാം മാസം വരികയാണ് ആ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ദീർഘകാലം മർക്കത്തിൽ ഓർഗനൈസറായിരുന്ന കെ കെ സി അബൂബക്കർ എന്ന ആൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മോഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബറ് വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മർക്കത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഹത്തമ ഉപതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ ഹത്തമ എല്ലാം നീ പൂർത്തിയായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് റസൂർ അള്ളാൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാ മൈനുദ്ദീൻ ചെസ്തി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും മറ്റ് ഔലിയാക്കളുടെ സാലിഹ്യങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹമ്രത്തിലേക്ക് ആ ഖുർആാനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ഇത് ഓതിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാ വടക്കേ പൊയിലും ഒരു കക്കാട്ടുമ്മൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഭാര്യ പിതാവ് വാതുക്കൽ അബ്ദുള്ള വിളക്കോട്ടൂര് നമുക്ക് വലിയ സജീവമായ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവർ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗതോപ്പാക്കട്ടെ മർക്കത് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന അർഹവും ഇമ്പിച്ചിക്കോയട്ടി ഹാജി രാമനാട്ടുകരയുടെ അനിയൻ എ പി ബീരാങ്കോയ ഹാജി എന്നവർ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിനെ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മിച്ചക്കോയാറ്റ്യാജും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളാണ് അള്ളാഹു അവർക്കും കബറിനെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മർക്കസ് സൈത്തൂൻ ബാലി വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് അഫ്താബ് അലി കണിയാമ്പറ്റ മഞ്ഞപ്പിത്തമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ല കുട്ടി നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടീൻ്റെ മഞ്ഞപ്പിത്തം നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് മറ്റെല്ലാ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ കോവിഡ് ഉള്ളവർക്കും മറ്റ് രോഗമുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കേട്ടി ഹാജി കോളിക്കൽ ഒരുപാട് കാലം മർക്കത്തിൽ മേസ്തിരി ആയിട്ടും സൂപ്പർവൈസർ നടത്തിയിട്ടും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണ് അള്ളാഹു താല ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ആഭ്യത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഈ ദർസ് കേൾക്കുന്ന ആരക്കണ്ട് ലോകത്ത് അവർക്കെല്ലാം വലിയ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പെട്ടെന്ന് നീക്കിത്തരട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജുമായും ജമായത്തുമൊക്കെ നടക്കണം അള്ളാഹ് നീ ഉടനെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് ഇല്ലാതെ ആക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പള്ളിയിൽ പോകാനും ജുമാനുസ്കരിക്കാനും എല്ലാം നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് നോമ്പെടുക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് നമ്മളെ ഈ ദർസ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെ കണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവനും അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹസലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് 
നമ്മുടെ മർക്കത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ സഹായം നൽകണേ അള്ളാഹ് മർക്കത്തിലേക്ക് തക്കാഫുലി ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവർ മാലിന്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് രോഗത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് കൊറോണ രോഗത്തെ തൊട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഒറ്റ പ്രവർത്തകരെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് فحشاء والمنكرة والجذبة والقحطة والصيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما لهر منا وما بطن اللهم ادفع عنا كل بلاء ومصيبة يا الله اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين ذكرنا إن شاء الله راتري اتاك آلنا امنا كتك لهم آلوا لك جلي لا ولا ذكروا سمر بيتش دعا جينا سميم إن راتري اتاك آلنا آلنا എല്ലാവരും വിവരം കൊടുക്കുക എല്ലാവരും വരിക അള്ളാഹു തലത്ത് നോക്കിക്കൈയോട്ടെ ഏ അതെ ഇന്ന് മർക്കസ് ഡേ ആണ് മർക്കസിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് അതാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു തലത്ത് നോക്കിക്കൈയോട്ടെ അള്ളാ ജമാലിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹി